மாணவர் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் படித்தா முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து அந்த எக்ஸாம் கால் ஃபார் அன்னைக்கும் கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் கால் ஃபார் ஆன பின்னாடி ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அப்ளை பண்ண பின்னாடி நிறையா பேர் இனிமேல் படிச்சுருந்தால் பாஸ் பண்ணிடலாமான்னு கேட்டாங்க அப்புறம் நேரம் இந்த ஜூலை ஒன்றா அந்த ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி அதனால் ஜூலை ஒன்று சார் திங்கக்கிழமை க நிறையா பேர் கால் பண்ணி சார் இந்த ஜூலை ஒன்றுலேருந்து நான் படிக்க நினைக்கிறேன் இனிமேல் முடியுமா சார் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இது எல்லோரும் இது எதை பேஸ் பண்ணி கேட்குறாங்கன்னு தெரில இனிமேல் முடியுமா இனிமேல் முடியுமான்னு ஆனால் இனிமேல் எப்பயுமே தேர்வுக்கு முதல் நாள் வரைக்கும் எப்படினாலும் படித்தா முடியும் தான் சொல்ல முடியுறாங்க ஆனால் அதுக்காக நிதர்சனமான உண்மைன்னு ஒன்று பேசணும்ல அப்படிங்கிற போது இந்த அறுபது நாள் முடியுமானா கண்டிப்பாக முடியும் ஏன்னா எப்போயாவது ஜூலை ஒன்றாவது கேட்டிங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷம் தான் பட்டேன் ஏன்னா இப்போ நைன்த்து சோஸ் இப்போ உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு எல்லா புக்கும் மாறி இருக்குன்னா நல்லவில் போன வருஷமே எல்லா புக்கும் மாறாமல் போயிடுச்சு எல்லா புக்குமே மாறி இருந்துச்சுன்னா டிஎன்பிசியோட நிலைப்பாடு மாற்றிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா கிடையாது அவங்க சிலபஸ் வைஸ் அப்படின்னு இருந்திருப்பாங்க திரும்ப நம்ம குழப்பம் தான் வந்துருவோம் அவங்க போனோட்டு நல்ல வேலை சிக்ஸ்த்து நைன்த்து லெவன்த்து மட்டும் மாறிச்சு அதனால் அது உறுதின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் சிக்ஸ்த்து நைன்த்து லெவன் தமிழ் படித்தே ஆகணும் அதே மாதிரி சிக்ஸ்த்தில் ஹிஸ்ட்ரி அவ்வளோ பெரிய கஷ்டம்லாம் இல்லை விஷயம் கம்மி தான் நீங்கள் படிக்காதனால உங்களுக்கு அப்படியே தெரியுது தேசிய சின்னங்கள்னு ஒரு பாடம் இருக்குது அதெல்லாம் ரெண்டு செகண்டில் படிச்சுட்டு போயிடலாம் அப்படி தான் இருக்குது அதனால் கஷ்டமே கிடையாது நைன்த்து நியூ புக்காக இருக்கட்டும் அதில் ஹிஸ்ட்ரியே உங்களுக்கு வராது ஏன்னா உலக வரலாறுல அதெல்லாம் படிக்க வேண்டியதில்லை நான் ஒரு சில இடங்களில் கேள்விப்பட்டு அதெல்லாம் படிக்கிறாங்கன்ட்டு ஓகே அது நாலேஜுக்காக படிக்கலாம் பட் தேர்வில் வினா வருங்கிறது சந்தேகமான ஒன்று தான் அப்படியே படிக்கிறனால நம்ம படிக்க வேண்டியது ஏகப்பட்டது இருக்குது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறதுக்கே ஒரு ரெண்டு மாதம் பத்தாதுங்க மேக்ஸ் வேறு பார்க்கணும் தமிழ் படிக்கணும் இதில் போய் உலக வரலாறு எப்படி படிக்க முடியும் அதனால் கூட கொஞ்சம் பாருங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் சிலபஸ் வைஸ் படிக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது இப்போலாம் சயின்ஸ்லாம் மாணவர்கள் தொடரதே இல்லை ஏன்னா என்னென்ன எல்லாமே புது புக்கு வந்துருச்சு இப்போ சயின்ஸில் ப்ளஸ் டூ ஜுவாலஜியில் அவ்வளோ பேஜஸ் இருக்குது எதில் வினா வரும் எதில் வினா வராதுங்கிற குழப்பத்திலே சயின்ஸ் தொடரதே இல்லை அப்போ சோசியல் தான் ரொம்ப அதிகமாக தொடுறாங்க தமிழ் சோசியல் மேக்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இதை ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாருமே பரவாயில்ல தெரிஞ்சிருச்சு டிஎன்பிசியில் நிறைய எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் நிறைய மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா இனிமேல் படிக்க முடியுமானா முடியும் இந்த மாதிரி லாஜிக் வச்சு தான் சிக்ஸ்த்து நைன்த்தில் எதுவுமே கிடையாது ரைட்டாக நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ப்ளஸ் ஒன் ஹிஸ்ட்ரிலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணிக்காங்க அதில் ப்ளஸ் ஒன் ஹிஸ்ட்ரியில் நான் இருக்கிற பாடங்கள்லாம் நடத்தி அந்த வீடியோ ஒன்று நான் போட்டிருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அது பார்க்கணும்னா டெலகிராமில் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி கூட நீங்கள் பார்த்துக்காங்க அந்த வீடியோ புது புக் வீடியோங்கிறனால கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக முடியும் தான் எது எது எதுவுமே நெகட்டிவாக நினைக்காதீங்க உங்கள் பக்கத்தில் யாராவது நெகட்டிவாக இருந்தால் அவங்கள முதல் தள்ளி விட்டு பக்கத்தில் வாங்க நம்ம தோத்தா கூட பரவாயில்ல ஆனால் கொஞ்சமாக அது நிம்மதியாக தோக்கணும் நான் சொல்கிறது புரியும் உங்களுக்கு ஜெயிச்சா கூட பரவாயில்ல நல்லா நிம்மதியாக ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா நம்ம பக்கத்தில் அது ஒரு இடையூறு உள்ள ஆளுக அதே மாதிரி நிறையா பேர் இப்போ நம்ம பக்கத்தில் இருக்காங்கன்னா நமக்கு நல்லது செய்வாங்களா கெட்டது செய்வாங்கன்னு நமக்கு முன்னாடியே தெரியாது நம்ம எல்லாரையுமே நம்ம நம்புவோம் ஆனால் எல்லாரையும் நம்ம நம்புகிறோம்னா கண்டிப்பான முறையில் அது மிகப்பெரிய ஒரு முட்டாள்தனங்கிறது அனுபவ ரீதியாகவே எல்லாேருக்கும் தெரியும் அதனால் வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் முன்னாடியே இவங்க நல்லவங்களா கெட்டவங்களா இவங்க நமக்கு நல்ல சாதகமாக இருப்பாங்களா நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா நல்லா படிக்கிற ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களான்னு பார்க்கணும் இல்லைனா ஒதுங்கிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதுதான் ரொம்ப பெஸ்ட்டு படிக்கிற விஷயத்தில் நிறைய குழப்பி விடுவாங்க உங்களுக்கு அதனால் அவங்கள விட்டுலாம் தள்ளி போயிருங்க ஏன்னா போட்டு நிம்மதியே இல்லாமல் போட்டு புலம்பி புலம்பி அதை ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லை நீங்கள் தனியாக விட்டால் கூட நல்லா படிப்பீங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கிட்ட பக்கத்தில் ஒரு நல்லா படிக்காத ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாலும் அந்த நல்லா படிக்காத ஸ்டூடெண்ட் கூட நாலு பாடம் படிப்பாங்கல்ல நல்லா படிக்கிறவங்க எட்டு பாடம் படிக்கட்டுமே நல்லா படிக்காத ஸ்டூடெண்ட் நாலு பாடம் படிப்பாங்கல்ல அப்போ அந்த நாலு பாடத்தையாவது நீ நிம்மதியாக படிக்கலாமே ஏன் அவங்களோட மல்லு கட்டிட்டு தேவையில்லாமல் சிறுதுளி பெருவலங்கிற மாதிரி நீ சின்ன சின்னதாக நாலு நாலு பாடத்தை படி நீ மெதுவாக படிக்கிற உண்மையாகவே உனக்கு நல்லா புரியும் அவங்க அவசர வருஷமாக படிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் எக்ஸாம் ஆகல ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் நல்லா படிக்கிறோம் படிக்கலங்கிற தாண்டி நீ நாலு பாடம் படித்தாலும் தைரியமாக நல்லா படி சுற்றி இருக்கிறது நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருந்தால் இப்போ சுடுகாட்டில் போய் நின்றுக்கிட்டு அங்கே பயங்கரமான பயம் இருக்கும் அந்த நெகட்டிவான ஒரு அங்கே ஒரு நெகட்டிவான ஒரு ஃபீலிங் வரும் நமக்கு ஐயோ
அதை நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு பாடத்தை ஃபுல்லாக படித்து முடிச்சுன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக நம்பிக்கை வந்துச்சுன்னா நீங்களே படிச்சிடலாம்ல ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ தேங்